বললেন ও বান্দিরা তোমরা ঘরে থাকো কই থাকো ঘরে আর আপনারা থাকবেন কই বাইরে নারী যদি ঘরে থাকে আমরা কই বাইরে এটাই হচ্ছে সিকোয়েন্স পুরুষরা থাকবে বাইরে নারীরা ঘরে পুরুষরা প্রয়োজনে ঘরে যাবে আর নারীরা প্রয়োজনে বাইরে যাবে ঠিক কি না এজন্য রব্বুল আলামিন বললেন ওয়াকারনা ফি বুয়তি কুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা ও আমার বান্দারা ও আমার বান্দিরা তোমরা ঘরে অবস্থান করো ঘর থেকে বের হবে না প্রয়োজন ছাড়া আর জাহিলি যুগের নারীদের মতো নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে বের হবে না কথাটা কার বলো কথা কার আল্লাহর বাণী আমার বান্দিরা তোমরা ঘরে অবস্থান করবে আর জাহিলি যুগের নারীদের মতো নিজেদের বিউটি সৌন্দর্যকে এক্সপোজ করবে না দেখিয়ে বেড়াবে না ঘরের মধ্যে তোমাদের অবস্থান তার মানে নারীর মূল আবাস কেন্দ্র হলো ঘর পুরুষ থাকবে বাইরে পুরুষ কাজ করতে যাবে চাকরি করতে যাবে সমাজে নেতৃত্ব দিতে যাবে রাতের বেলা বিশ্রামের জন্য ঘরে আসবে আর নারী সারা দিন সারা সময় ঘরে থাকবে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য ঘরের বাইরে যাবে জরুরি প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাবে ঠিক কি না তাহলে ঘরটা বেসিক্যালি নারীদের ঘর নারীদের দখলে আর বাহিরটা আমাদের দখলে এটা হচ্ছে আল্লাহর দেয়া সিকুয়েন্স বাংলা পড়ে কিন্তু নারীরা এখন ঘর থেকে বাইরে বেরোতে শুরু করেছে আল্লাহ সিকুয়েন্স দিলেন নারী থাকবে ঘরে পুরুষ বাইরে আমরা উল্টাই ফেলছি এখন আমরা থাকি ঘরে নারীরা চলে গেছে বাইরে এজন্য জ্বালা যন্ত্রণা ফ্যামিলির ভিতরে বেশি না কম আমি বলে থাকি যে নারীরা দুই জায়গায় খুব বেশি যায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে এক যায় বাজারে দুই যায় মাজারে ঠিক কি না মাজারে যায় অনেক ছেলে নাই মেয়ে নাই ভাবে যে মাজার থেকে সন্তান পাওয়া যায় এরকম আছে না নাই রব্বুল আলমিন বলেন তিনি যাকে চান তাকে মেয়ে দেন আগে মেয়ের কথা বললেন আগে ছেলে বলে নাই তার মানে মেয়ের ভিতরে বরকত বেশি না কম আল্লাহ যাকে চান তাকে মেয়ে দেন আল্লাহ যাকে চান তাকে ছেলে দেন আবার যাকে চান তাকে ছেলেও দেন মেয়েও দেন আবার যাকে চান তারে ছেলেও দেন না মেয়েও দেন না তিনি কে এজন্য চাইতে হবে তার কাছে মাজারে যে চাওয়া যাবে না আমার বোনেরা খবরদার 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 মাজারে যে কিচ্ছু যাবেন না মাজারে তো আপনাদের যাওয়ারই দরকার নাই কারণ নারীদেরকে কবরের সামনে যে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ কারণ নারীরা দুর্বল চিত্তের অধিকারী হয় রক্ত দেখলে ভয় পায় ভাই না আমরা ভয় পাই আমরা তো জবাই করি আমরা কুরবানির সময় আল্লাহ আকবার রক্ত দেখলে আমরা ভয় টয় পাই না নারীরা রক্ত দেখলে ভিড় কে ওঠে ওরা ভয় পায় এজন্য পৃথিবীর কোন দেশের সেনাবাহিনীর প্রধান চিফ ইন মিলিটারি আপনি নারী দেখাতে পারবেন না পৃথিবীতে এতগুলো দেশ কোন দেশের সেনা প্রধান নারী আছে থাকলে আমার জানান কোন দেশের বিচারপতি নারী আছে নাই কারণ এই ডিসিশন গুলো নিতে হলে অনেক বড় মাথা লাগে অনেক সাহস লাগে কিন্তু নারীরা রক্ত দেখলে ভয় পেয়ে যায় সুবানাল্লাহ পড়েন কি ব্যালেন্স আল্লাহ করে দিলেন এই জন্য খবরদার মাজারে যে কিছু চাওয়া যায় না মাজারে পরে থাকা ব্যক্তিটা আপনার মতোই ব্যক্তি আল মাইয়ে তুফিল কবেরি কাল গারি কুফিল বাহারি সাতার না জানা ব্যক্তি সাগরে পড়ে গেলে যেমন অসহায় কবরে চলে গেলে মানুষ তেমন অসহায় সে কিছু দিতে পারে না বরং আপনি কবরের সামনে যে দোয়া করে তার কিছু দিয়ে আসবে ঠিক কিনা কথা বুঝতেছেন এই জন্য মায়েরা বোনেরা আবার বলি খেয়াল করে শুনবেন মাজারে যাওয়া যাবে না মাজার কেন্দ্রিক হওয়া যাবে না চাইতে হবে কার কাছে দিতে পারে একজন তিনি কে কেউ যেটা দেখে না দেখে কে কেউ যেটা শোনে না শোনে কে কেউ যেটা পারে না পারে কে এজন্য চাইবো কার কাছে টোয়েন্টি ফোর সেভেন সবসময় দেওয়ার জন্য ধনভাণ্ডার নিয়ে তিনি প্রস্তুত কিন্তু আমরা চাই না এজন্য মায়েরা যারা এতদিন মাজার কেন্দ্রিক ছিলেন এ অভ্যাসকে আপনারা পাল্টে ফেলেন মাজারেও যাবেন না বাজারেও যাবেন না জরুরি প্রয়োজনে হেজাব মেনটেন করে বাজারে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু এই কাজটা মূলত পুরুষদের কাদের কথা বলেন এই জন্য আল্লাহ বললেন ওয়াকরনাফি বুয়তি কোন নারী তোমরা ঘরে থাকো কিন্তু ঘরে না থেকে 
এখন বাজার কেন্দ্রিক মাজার কেন্দ্রিক ঘরে থাকতে চায় না ঘরেই যে আল্লাহ কত দায়িত্ব দিয়েছে নারীদের এক একটা ঘর এক একটা ফ্যামিলি এক একটা ফ্যামিলি এক একটা ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠান আর এই প্রতিষ্ঠানের এমডি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হচ্ছে এক একটা মহিলা চিল্লা এখন ঠিক কিনা রব্বুল আলমিন নারীদেরকে ঘরের এমডি বানালেন বাড়ির এমডি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অনেক কিছু ম্যানেজ করতে হয় ফুড ম্যানেজমেন্ট জানা লাগে কুকিং ম্যানেজমেন্ট জানা লাগে রেয়ারিং আপ দ্য চিলড্রেন জানা লাগে ডিপ্লোমাসিও জানা লাগে কেমন করে রান্না করবে এটা জানতে হয় কেমন করে ঘরকে ক্লিন রাখবে জানতে হয় কেমন করে ছেলে মেয়েকে লালন পালন করতে হবে জানতে হয় কেমন করে স্বামীর মন যুগিয়ে শাশুড়ির মন যুগিয়ে চলতে হয় সেটাও জানতে হয় এটার বলে ডিপ্লোমাস কূটনৈতিক জ্ঞান না থাকলে আরেক বাড়ির মাইয়া নতুন এক বাড়িতে যাইয়া সবার সাথে মিলেমিশে চলতে পারে কথা কন তো আপনার ডিপ্লোমেসি জানা লাগে আপনার ফুড ম্যানেজমেন্ট কুকিং ম্যানেজমেন্ট ওয়াশিং ম্যানেজমেন্ট রেয়ারিং আপ দ্য চিলড্রেন চিলড্রেনদেরকে কিভাবে বড় করতে হয় এটা জানতে হয় তো এত দায়িত্ব ধুইয়া আপনার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের দায়িত্ব ধুয়ে আপনি বাইরে যান কেন কথা বলেন এই জন্য আল্লাহ বললেন অকর্ণাফি বুয়তি কুন্না ঘরে থাকবা ঘরে থাকলে ওই ঘরটারে বরকতময় করে দেয় কে দেখবেন যেই ঘরে নারী থাকতে পারে না ওই ঘরটা উস্ক খুস্ক রুক্ষ ভালোবাসার ছোঁয়া নাই ওই ঘরের মধ্যে মাধুর্যতা নাই প্রেম নাই মমতা নাই সব কেমন যেন অগোছালো কারণ নারীর হাত পেলে একটা ঘর যেরকম সুন্দর হয় নারীর হাত না লাগলে ঘরটাকে ওই রকম সুন্দর করে সাজানো যায় মাঝে মানে মাঝে মাঝে আমরাও ঘর ঘুষাই মাঝে মাঝে আমরাও ঘরকে পরিচ্ছন্ন করতে চাই কিন্তু মেয়েরা যেমন করে সাজায় আমরা তেমন করে পারি নাকি কথা কয় না কথা বলেন পারি পারি আমরাও মাঝে মাঝে রান্না করি মহিলা রান্না করলে যেই স্বাদ হয় আমাদের তো এটা হয় কথা বলেন এই জন্য আল্লাহ বললেন কন্যা ঘরে থাকবা পুরুষরা থাকবে বাইরে তোমরা প্রয়োজনে বাইরে যাবা আর পুরুষরা রাত্রি বেলায় বিশ্রামের প্রয়োজনে ঘরে আসবে কার কথা কার কথা আবার আল্লাহ নারীদেরকে বললেন চোখ নামাও আমাদের কেউ বললেন চোখ নামাও তাদের কেউ বললেন চোখ নামাও নারীদেরকে বলেন তারাও যেন পর পুরুষ দেখলে চোখ নামিয়ে রাখে বুকের উপরে যেন একটা চাদর নামিয়ে দেয় সুবাহন আল্লাহ ওরনাটা যেন উন্নত বক্ষটা তারা ঢেকে রাখে এখন বুকের উপরে ওন্না থাকে না ওন্না থাকে গলায় ঠিক কি না অবশ্য এইখানে যে বোনেরা আসছে এদের এই সমস্যা নাই এরা সবাই বোরকা পরে আসছে এদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে জামালা থাকতে পারে তো আপনারা যে পৌঁছে দিবেন ওর না থাকবে কোথায় নারীদের বুকের উপরে ওর না থাকবে চাদর থাকবে গলার মধ্যে ওর না রাখার জন্য বলা হয় নাই ওয়ালিয়া দ্রিব নাবি খুমরি হিন্না আলা জুয়ু বিহিন্না বুকের উপরে রাখো নিজেকে ঢেকে রাখো হেজাব করো হেজাব করলে নারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় কে সম্মানিত বোনেরা নারী স্বাধীনতার কথা যারা বলে টেলিভিশনে এগুলো শুনে আপনারা ভোটকে যাবেন না এগুলো শুনে আপনারা পাগল হবেন না মনে রাখবেন হেজাব আপনার অধিকার হেজাব নারীর অধিকার এটা নারীর সৌন্দর্যের প্রতীক হেজাব নারীর আভিজাত্যের প্রতীক হেজাব নারীর সৌন্দর্যের প্রতীক আভিজাত্যের প্রতীক তার রূপের প্রতীক এটা তার অধিকার চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা কেমন করে হেজাব দেহ থেকে সরাতে হয় কেমন করে দেহ থেকে কাপড় নামানো যায় এটা হইল শয়তানের মিশন এটা কি শয়তান যখন নিষিদ্ধ ফল সাইয়েদ আদাম আর হাওয়া আলাইহাসালামকে খাইয়ে দিল সাথে সাথে জান্নাতের কাপড় পড়ে গেল জান্নাতেও কাপড় খুলে দিল দুনিয়াতেও খুলে ঠিক কি না শয়তানের মিশন এইটা কাপড় যত কমানো যায় কাপড় যত কমানো যায় এজন্য খবরদার আপনারা অনেক সম্মানিতা খেয়াল রাখবেন পৃথিবীতে যে জিনিসের মর্যাদা যত বেশি সম্মান যত বেশি যেটা যত বেশি দামি ওইটা তত বেশি প্যাকেটের ভিতরে থাকে ঠিক কি না ঝিনুকের ভেতরে থাকে মতি মতি খোলা থাকে না স্বর্ণ অলঙ্কার স্বর্ণের দোকানে যখন যাবেন দেখবেন শাটারের সামনে এত বড় বড় তালা অন্য দোকানে এত মোটা তালা নাই আবার যেখানে গ্লাস ফিটিং করা স্বর্ণ রাখা হয় ওইখানেও কয়েকটা লকার সিস্টেম আছে না নাই ঘরে যখন আমরা অর্নামেন্টস রাখি গহনা রাখি ঘরের সবচেয়ে গোপন কক্ষের ভেতরে গোপন আলমারির ভেতরে গোপন সিন্ধুকের গোপন ড্রয়ারের ভেতরে কয়েকটা তালা মেরে স্বর্ণ রাখি জোরে কোন ঠিক কিনা 
পঞ্চাশ হাজার টাকার বান্ডিল নিয়ে যখন রাস্তায় বেরোয় কেউ হাতে নিয়ে বেরোয় না এমনি দেখায় দেখা যায় না এই যে দেখ পঞ্চাশ হাজার কখনো কাউর এক হাজার টাকার নোট ধরেন এটা এক হাজার টাকার নোট ক হাজার টাকার নোট কথা কয় না এক হাজার টাকার নোট এটা কাউরে দেখবেন যে এক হাজার টাকার নোটটা এইভাবে কইরা এদিকে অর্ধেক আর এইভাবে এইভাবে রেখে রাস্তায় হাঁটতেছে কোনো পাগলও হাঁটবে কোনো পাগলও হাঁটে না কারণ দামি জিনিস এটার হেজাব লাগবে এটা নেকাব লাগবে এটাকে প্যাকেট করতে হবে এটাকে প্রিজার্ভ করতে হবে এই জন্য যে নারীরা হেজাব করে তারা কোনো দিন ইফ টিজিং এর শিকার হয় না চিল্লাই বলো ঠিক কি না ইসলামিজ লাইফ ইসলামি জীবন